Это работает ученик, и вот он совершает такие классические ошибки, из-за которых обычно все работают несколько дольше, чем нужно. Сейчас покажу, как надо. Очень частая ошибка мастеров на губах. Вот они проходят довольно большую площадь, примерно там сантиметр, а то и полтора, за буквально 10-20 штрихов. Кожа пачкается, как бы пигмент лежит просто сверху. И когда мастер стирает, там остается такая легкая дымка. То есть если обсуждалось с клиентом, что это будет легкий воздушный прокрас, то это нормально. Но на деле такую большую площадь можно прокрасить только если штрихи класть друг рядом с другом. Причем контур не должен выделяться и отделяться. То есть плотный прокрас должен начинаться от контура. И постепенно трихи становятся реже к слизистой, к внутренней части, чтобы там было мягко и сливалось мягко со своим цветом. Особенно часто, когда вот такая капля упадет, мастер думает, что вот она лежит, значит снизу я все прокрасил. А на деле штрих игла оставляет очень-очень тоненький, в коже пигмент остается мало. Поэтому на стрелках такая бывает часто проблема у мастеров. Кажется, что все прокрасил, а на деле стирают, и там полупрозрачная дымка. То есть, то есть тут надо у контура гораздо больше штрихов просто на квадратный миллиметр класть. А ближе к слизистой уже можно чуть более шаг увеличивать. Это работает ученик, и вот он совершает такие классические ошибки, из-за которых обычно все работают несколько дольше, чем нужно. Сейчас покажу, как надо. То есть вот она начинает работать. Вроде остаются точечки, но вот я положила, может быть, 10-20 штрихов, как она примерно. И стираю, остается очень мало. Что нам надо сделать? Нам надо на расстоянии возле контура положить штрихов, допустим, 50. То есть они кладутся рядом друг с другом. Вот это место от контура и примерно сантиметр, оно обычно чаще всего плотно прокрашенное, и полупрозрачность у нас идет уже ближе к слизистой, где вливается. Поэтому много штрихов. Они лежат друг на друге для того, чтобы все они сливались, и это выглядело таким равномерным прокрасом. Просто все дело в количестве полосочек, вот которые я оставляю, на квадратный миллиметр. Смысл в том, что штрихи надо класть плотнее. И даже если у нас легла капля пигмента, то как бы сквозь нее пальцами ощущая, я кладу плотнее штрихи, прям почти что один на другой. Для того, чтобы они там в коже, эти штрихи тонкие, все-таки оставались видными. И даже я возвращаюсь еще и делаю перекрестные штрихи. Пока лежит пигмент, я им пользуюсь. Вот такая плотность, а вот здесь вот уже может быть вот такая плотность. Ну вот такая воздушная. Вот не должен контур, вот идет этот контур, а между ним идет пустота. То есть основной прокрас должен быть вот отсюда, вот примерно вот это вот место. Вот в этой части должно быть, может быть, 50-60 штрихов, как на бровях на нижней части. А здесь уже гораздо реже, воздушнее. Потому что если сейчас здесь нанести анестезию, то кожа будет почти такая же не прокрашенная. Должно быть гораздо ярче вот, вот этот вот кусочек.